¿Cómo están? Este es el canal Entre Letras. Yo soy Anoni y bienvenidos a este video. Por fin les tengo una reseña, una reseña. Pero en esta reseña de verdad hoy sí estoy en mi plan hater escupiendo veneno a, a más no poder porque de verdad eh, este libro me, me da mucho de qué hablar. Desde, desde que terminé de leerlo estaba preparando la reseña, dije aquí ya voy a escupir veneno, voy a ser hater completamente. Así que si eres fan de este, de este título por favor salte, no quiero que me funen, nada más es mi opinión, es mi crítica. Pero sí les voy a contar un poquito de lo que trata para que se les aclare la duda de ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy odiando este título? ¿Y por qué voy a escupir veneno aquí en este video? Hoy les tengo la reseña de Todo lo que nunca fuimos de Alice Kellen. Este es un título de Planeta. Esta edición es de pasta dura, sin solapas y tiene 346 páginas, o sea... Este no es un tochote, pero pues sí es, este, es una lectura normal. Esta es la primera parte de... Creo que es una saga, no sé muy bien, solo sé que está este y hay una segunda parte. Entonces, ¿de qué trata la historia? Esta historia tiene dos perspectivas. La primera es de Lía, que es una chica de 18, 19 años, que tras sufrir un terrible accidente queda con un trastorno de estrés postraumático. Y por otro lado tenemos a Axel. Axel es, este, digamos que el mejor amigo del de hermano de Lía. Tras este accidente, pues ambas familias, que son la de Lía y la de Alex, pues solamente quedan devastados con la noticia porque prácticamente ellos se conocen desde la infancia. Literal, Axel ha sido testigo de el nacimiento de Lía, se conocen desde niños, entonces son amigos de toda la vida. Pero aquí nos ponen el detalle de que Lía ha siempre ha estado enamorada de, de Axel, solo que pues por el hecho de que es el mejor amigo de, de su hermano y porque se conocen desde que son niños, obviamente es algo que les impide tener como esta relación, aparte de que son 10 años de diferencia, porque aquí Axel tiene 29, 30 años. Entonces sí, la diferencia es, es enorme. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Le piden a Axel que cuide a Lía, porque obviamente Lía está pasando por un mal momento. Eh, el hermano de Lía obviamente pues tiene que trabajar en otra ciudad y no puede cuidar a Lía. Entonces le piden a Axel que por favor la cuide, que pues no se meta tanto en su proceso de terapia. Porque obviamente el trastorno de estrés postraumático es muy complejo de tratar y que aparte ella pues la ha estado pasando muy muy mal, muy deprimida. Tanto que no quiere ni ir a la universidad, de hecho, ni se le pasa por la cabeza ir a la universidad. Entonces, en esta historia estamos viendo eh, las perspectivas de estos personajes, de estos protagonistas, y vemos también una historia eh, muy extraña. La verdad me da mucha curiosidad el cómo han desarrollado esta relación entre ellos dos. Vemos también este, el cómo Lía está tratando de superar lo de su incidente, pero también vemos que Axel empieza a tener sentimientos por Lía. Pero si a ustedes les gustan las historias de romance, si quieren algo como diferente, o quieren como por mera curiosidad saber qué va a pasar, yo les recomiendo esta historia. Pero por otro lado hay algo que, ay, oh, la verdad sí lo critico bastante, es el tipo de relación que tienen los personajes. De verdad, yo tengo un, un debate de verdad duro con las edades de los personajes. Aquí ya viene mi opinión, obviamente, pues si ya no quieren este, saber nada de lo que yo opino, obviamente, pues ya sáltense hasta este minuto que voy a poner en pantalla para ya despedirme de ustedes. Espero disfruten muchísimo la historia. Obviamente, no olviden conseguir este libro en Amazon. Si sí, tienen la segunda parte, también consíganla próximamente y si ustedes quieren puedo hacer reseña de la segunda parte de esta historia ahora sí, vamos con mi opinión de verdad es que yo tengo un debate intenso con las edades de los personajes, de verdad no, no me cabe este, el por qué la escritora trata historias de romance de este estilo 
Ya sé, uno siendo joven obviamente pues dice, ay, es que la edad es un número, ay, es que no importa. Ok, veamos bien el contexto que está pasando en esta historia. Están hablando de una, una persona neurodivergente. Sí, el trastorno de estrés postraumático cuenta con neurodivergencia. Es una persona que tiene un trastorno, está deprimida, entonces está pasando por un pésimo momento. Y aparte, la dejan a cargo de una persona que obviamente eh, no siente nada por ella hasta que él se termina enterando que ella siente algo por él. Lo cual, esto ya se vuelve un poquito eh, abusivo por la parte de, del protagonista masculino. Y la verdad es que a mí, a mí me genera un debate enorme con esta clase de relaciones ya cuando... En esta edad en la que ya me estoy cuestionando muchas cosas de, de la literatura, esta clase de relaciones son algo que yo no apruebo. Sí, sé que algunos dicen, es que le des un número, es que pues es mayor de edad, es que esto. Pero es que hay que entenderlo bien. Están poniendo una relación entre dos personas que se conocen de toda la vida. Se conocen de toda la vida, prácticamente han sido tratados como hermanos. Lo cual es, es muy extraño, es, es muy curioso. Y la verdad es que a mí no me parece correcto. Y sé que para algunos sí les parece bonito y que no sé qué, pero es que la verdad, pongámonos a pensar eh, más allá de las edades de, de los personajes. Porque aquí hay una neurodivergencia que sí, es mayor de edad, pero es que aún así es joven. Y uno cuando ya es joven, pues obviamente... Eh, quiere hacer ciertas cosas, quiere pasar por ciertas experiencias, pero su contraparte es mayor. Y sí estaba consciente que era lo que más me enojaba de esta historia. Y que aparte también, de alguna forma muy tóxica, muy incorrecta, trataba como de curarla o de salvarla. La verdad es que yo con el tema de las neurodivergencias tengo un tema, muchos ya lo saben. Muchos que ya me siguen en mis otras redes sociales también saben que con el tema de las neurodivergencias es, es muy delicado para mí y que también es muy complejo y no muchas veces se hablan como de estos temas así que no lo sé, esta clase de literatura yo no la recomiendo tanto pero sé que hay gente que dicen es que está bonita la historia y así por justo estos, porque no se fijan en estos mismos detalles de la historia pero yo, yo siempre aquí los invito a, a pensar, a ver más allá de, de la historia y en cada reseña pues les digo lo mismo Siempre hay que ver más allá de la historia, siempre hay que ver el mensaje, siempre hay que ver este los trasfondos, porque incluso hay este hay historias que de verdad sí son muy cuestionables y que de verdad son temas que no se deberían de romantizar y que hay gente que los romantiza desafortunadamente. Entonces, es eso chicos. Sé que hay gente que adora este libro, que les está gustando mucho la historia, que es muy romántico y así, pero... ¿Hay que tomar en cuenta la historia de amor o hay que tomar otros detalles aparte para ver si es una buena historia o no? Y bueno, pues esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Perdónenme que estuve en mi plan víbora porque de verdad esta clase de historia sí me, me ponen súper mal. Me, 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 me sacan mi lado víbora. Pero si les da curiosidad, vayan a conseguir el libro... Eh, no olviden conseguirlo en Amazon eh, de Editorial Planeta. Entonces, si les gustó, me comentan abajo. Si ya lo leyeron, también coméntenme qué les pareció, si tienen algún punto que, que platicar. Porque aquí, en este canal, nos gusta debatir, nos gusta conversar. Ustedes son libres de comentar lo que quieran. Nos vemos en el próximo video. No olviden seguirme en mis otras redes, suscribirse. Y yo les mando... Un beso a vos y un abrazo súper, súper asfixiante. Y nos vemos. Bye, bye.